Это террария. Ранее у нас баджер. Я немножко поспешу, потому что тут нужно успеть вступить в речь. Собственно, категория у нас сидит Normal Moon Lord, что означает, что нам нужно убить Moon Lord, это наша конечная цель. После его убийства у нас остановится таймер. Сидит означает, означает то, что все пять миров, которые мы заранее создали, они уже известны раннеру. То есть каждый блок, который нам понадобится, раннер уже знает, где он находится. И там в основном э, все основные локации, собственно, сам. И нормал означает то, что сложность у нас будет нормал. У стирали всего две сложности, это эксперт и нормал. Нормал она в разы легче, но само собой есть категория для экспертов, но это, это для тех, кто, уже, кто у нас уже поболее профессионал. Да. Нет. Собственно, вот мы видим пять миров. Баджер уже знает, куда ему надо бежать, что ему нужно делать. Сейчас мы зашли в первый мир только для того, чтобы получить вот с этого сундучка и сам непосредственно сундук. Во второй мир он заходит, чтобы получить два рубина и все. После чего мы можем увидеть, что он заходит уже не в синглплеер, а в мультиплеер. Это понадобится нам для определенных дюпов. Ой, страшные вещи. Ничего. В общем, он он срывает два дерева, которые ему понадобятся. Он знает, что количество что... деревьев, в котором количество дерева, ему уже достаточно этого. После чего он спускается в гигантское дерево, которое можно считать данжом, где он ставит свет и по итогу он просто создает комнату. Создает две комнаты для NPC. И сносит двери, двери, чтобы было больше места для второй комнаты, иначе бы у него просто она не за жилую комнату. Все, что нужно для жилой комнаты, это свет, задний фон и а, немножко пространства. Но так как у нас эта категория сидит норму, у нас понадобится всего две комнаты. После чего он спускается вниз и достает там сердечко, сердечко, которое дает ему дополнительное здоровье. Но он не использует его. Оно, в общем, суть рано сидит норму. Мы маринуем большое количество предметов для того, чтобы использовать их в будущем. Сейчас мы переходим к первому гличу, который называется Soft Dupe, либо в item frame. Uh, все, что происходит сейчас, это определенные как бы, глича, которые создаются таким образом. Мы ставим 4 слит. Uh, важно, чтобы на фоне, то есть не было задних стенок, после чего ставим на эти 4 слитка сундук. После чего, из-за того, что сундук стоит на верхнем, мы срубаем нижний слой слитков, и из-за чего они не обламываются. По факту, они бы из... то есть разбились и сломались, если бы мы снесли нижний слой. После чего нам нужно поставить в этот нижний слой а, верстак либо наковальню, после чего... Мы ставим, сносим сундук сверху и ставим на него в айтем, а, собственно, собственную рамку. После чего мы сносим наковальню. Важно сделать это в правый блок наковальни. И поставить туда рамку. После чего игра так ломается. Я понимаю, что после чего достигла своего предела. Слишком много после чего. Мне надо стоит перестать говорить после чего, но... В общем... Игра ломается, и мы можем любить любые два предмета, которые находятся у нас а, в руке. Мы, благодаря тому, что мы их помещаем, грубо говоря, в верхнюю рамку, они у нас дюпаются. Очень важно, чтобы у вас было именно два предмета. То есть а, стакать, не стак, а, в общем, дюпать нестакабельные вещи, которые уникальные, то есть кирку или какое-нибудь оружие, мы не сможем. Это возможно только для вещей, которые можно стакнуть. А нам сейчас, в общем, террария, она очень часто зависит от РНГ, и сейчас нам повезло, потому что мы видим, что а, торговец пришел к нам быстро, и мы можем купить у него сачок, и... А, как это называется? Коса, наверное, для получения определенных предметов, а именно сена. Сачок нам понадобится, чтобы поймать червячков. Собственно, уже он из этого сделал. И мы задюпали очень много предметов. Очень сложно успеть всех, всех их перечислить. Но будьте уверены, у него в инвентаре нет особо лишних предметов. Вообще у него нет лишних предметов. Все, что у него находится в инвентаре, все понадобится. 
Сейчас мы отправляемся в Кримзон. Это одна из локаций, одна из, собственно... Я... За позвоночниками. Да, за позвоночниками, как называется... Вертебрей? Ну, по-английски. Или что? Ладно, ладно, не а, я, я позабыл, как называется локация. Вы, не, не в этом суть. В общем, мы отправились за позвоночником, что понадобится нам в очень не ближайшем будущем относительно всего рана. Мы собираем эти позвоночники, чтобы потом создать а призыва... призывалку босса, если так можно выразиться. Нам немножко не везет, потому что мы уже убили около трех, четырех монстров, и нам не выполнится одному. Наверное, слово, которое ты пытался вспомнить, это биом? Да, именно. Хорошо. Каким-то образом у меня удается попасть на раны, в которых мем хонь просто превышает количество. Поэтому сейчас весь чат ГДК находится в хонь, если так можно выразиться. Хорош. Так что немножко хоньков. Пришли в данж, круто. Сейчас мы отправились в данжик, чтобы достать оттуда водяную Синюю свечку. свечку. Это, это свеча, которая повышает спаун рейд всех монстров в игре. Это, кстати, отсылка к Зельде, к следующей игре. Оно а ну, на Зельде. Свеча. Мы опять же используем item frame Duke. И отправляемся в еще один мир. Он у нас четвертый, если я не ошибаюсь. Мир, в котором очень много воды прямо под нашим спауном. Также мы спаунимся на небесном острове. Это большое облако, в котором еще находится данжик. И мы ищем уточку. И мы очень быстро ее находим, это хорошо. Класс. Красиво. После чего сразу же Баджер у нас э, остается в этом же мире и начинает рыбачить. Рыбачить нам нужно для того, чтобы поймать, во-первых, рыбку, но это мы 100% сделаем. А во-вторых, то, что более сложно сделать, это поймать сундучок, а именно ящичек. Либо это будет деревянный ящик, либо это будет кам... э, железный и золотой, но это очень маленький, очень маленький шанс. И в данный момент нам может тика не завести, и мы будем очень долго ловить. Так что у нас небольшая передышечка. Один из моментов, да, когда... Неизвестно, будет он 5 минут рыбачить или за 20 секунд все выловит. И очень быстро мы получаем этот ящик. После чего мы переносимся в новый мир, мир пятый, в котором все, что нам нужно сделать, это сделать хард дюк. А именно мы закидываем а, айтемы, грубо говоря, которые находятся у нас в единичном. В единичном экземпляре, который получит второй экземпляр, у нас нет возможностей, а это самый быстрый, точнее, есть возможность, но это будет долго, это самый быстрый способ. Мы делаем, заходим на в этот мир, кидаем его в сундук по одному предмету, после чего в Alt F4 нажимаем. И заходим в этот мир еще раз. Я немножко, сто процентов, недостоверная информация сказал, но все, что происходит, это примерно так. После чего мы заходим в этот мир и видим, что в нашем персонаже лежат эти вещи, и в сундуке находятся эти вещи. И получается, что у нас есть два экземпляра, после чего софт уже возможен. Утки — это просто это джокер, так сказать, этого. Мы увидим их в самом конце. Мы сейчас находимся в мире, который считается основным, в котором мы будем убивать всех хардмод боссов, точнее, вообще всех, не только хардмод. Мы наконец-то получили множество красных сердец. Также мы получаем множество свечек и множество сундучков, из которых нам в будущем понадобится получить айтемы. Прямо сейчас мы будем пытаться их поймать. Надо будет поймать сапоги скорохода и... Вот сразу же вылетели. Три штуки, это хорошо. И также нам надо поймать, если я не ошибаюсь, баночку для двойного прыжка.
No problem. Okay, great. Now we can go off flesh. This, this is going extremely well. Honestly, all my practice runs, they're not going to spoil this. GDQ luck is real. Definitely feeling the energy from the crowd. И сейчас мы используем зелье телепортации для... В общем, как они работают, они телепортируют нас в рандомное свободное место на карте, абсолютно рандомное. Так что он, опять же, может просто не ловить, а, так сказать, удачу и телепортироваться долго. Мы при... передвигаемся ближе к карте. Мы сейчас uh, на грани хардмодов находимся. Хардмод — это, uh, грубо говоря, переход в иную сложность игры. Uh, после убийства босса, который называется uh, «Стена, Стена плоти», uh, мы переходим в более усложненную версию террария. Опять же, это не эксперт, но... Да. Оно, оно просто усложняет игру, увеличивает количество здоровья у всех мобов. А нет, стой, это происходит в Вуду демон сразу прилетел, по-моему. Это, это хорошее. Я немножко пропустил этот момент. Да, скорее всего, кукла все-таки у него, да, если я не ошибаюсь. Сейчас он объясняет, что все еще ждет. Ну, просто демона я видел, он синеньким светился, возможно, куклы не было. Ну да, ждет куклу. А прикол в том, что эти демоны, которые летают по аду, они иногда с собой несут куклу Вуду Гида. Это та самая кукла, которую мы можем а, взять, надеть на себя, благодаря чему мы сможем дамажить Гида. Но мы не будем этого делать, само собой, мы просто скинем ее в лаву для того, чтобы призвать стену в будущем, как только мы ее получим. И построим небольшую арену, так сказать, для борьбы со стеной плоти. А, способ борьбы у нас, так сказать, с огоньком. Мы просто будем закидывать ее динамитами. По факту это не оружие в игре, но оно наносит очень большое количество урона, а именно самое большое, что мы можем достичь до хардмод. Сейчас мы расставляем везде водные свечки, это важно, потому что это увеличивает спаун рейд uh, всех монстров, в том числе и вуду, которые несут с собой Сейчас uh, Баджер немножко саморекламы. Он говорит, что он спидрайнер Террари, кто бы мог под... А uh, он на самом деле чисто от себя я добавлю то, что он очень классный медийный чел. Он прям заводит свои... Он, он прям заводит своих зрителей своими выступлениями. Он очень часто просто ведет, кстати, все, все свои трансляции стоя, потому что так удобнее. Очевидно же. Кто как бы сидит за компьютером, то тому неудобно. Нет? Да? Да. Лучше стоять. Вот, сейчас мы будем немножко передвигаться вверх. Если я не ошибаюсь... Um, я немножко ошибаюсь, полагаю. Он отправился за... Все, он отправился за поушеном, который также увеличивает спаун, рейд мост. Оно называется боевое зелье. Я не уверен, стакуется ли водяная свеча с боевым зельем. Это не так легко сказать. Но суть одна, мы увеличиваем спаун рейд для того, чтобы получить эту самую куклу Вуду Гида. Это опять же тот самый рейд, которым так славится Террария, спидраны по Террари. Помню какой-то стрим, по-моему, тоже Баджера, где он... Ну, был хороший заход, заход, ну, типа, темп изначально шел на рекорд, но потом он долго ждал Вуду Демона, и просто потом тупо на, на терпении, через какое время он заспавнится. По-моему, прошло 46 минут, пока прилетел Вуду Демон. То есть, может быть, и так. Тут неизвестно, когда он появится. К сожалению, да, это абсолютно правда. Не стал бы крок Наверное. бывало. Забеги бывают разные, игры тоже бывают разные. Но такое было. С такого видоса я помню немножко орал. Вот мы видим множество демонов, но, к сожалению, они не будут, и они не несут с собой куклу. Мы сразу же поймем, кто из них Вуду Демон, потому что под ним будет находиться а, небольшая моделька. И 
О, да, потому что задержка стрим. А вот та самая кукла. Мы наконец-то получили этого демона. Он наконец заспавнился. Мы получаем эту куклу и сразу же несемся к... Как бы нажмите ваше F. А вы в курсе, что PewDiePie сейчас играет в Террарию? Ну, вроде играл недель, пару недель назад, точно перед Новым годом было. Здесь мы сейчас используем как основное оружие гранаты. Они немножко опасны, потому что очень легко себя задеть, нанести себе большое количество урона. Используем мы их, а не динамит, потому что динамит все взрывает, а гранаты очевидно. Но именно с Ненутоки мы будем закидывать просто нещадно, нещадно просто закидывать динамитом каждую секунду просто, чтобы внести максимальное количество урона, это же спидра, нам надо ее очень быстро. Это не так легко, на самом деле, как кажется, потому что динамит взрывается строго по определенному таймеру, нужно раскидывать динамит, опять же, под... Сейчас мы видим, как он это делает. И вот, мы просто буквально за 15 секунд, грубо говоря, убиваем стену плоти, из которой выпадают у нас некоторые айтемы. К сожалению, я не вижу... Нет, нет у нас арчер... А, арти 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 артефакты, которые дают нам 15% урона. Немножко не, не повезло, но ладно. И как мы можем понять по... Нет, нет никаких пока что хардмод мобов. Но, собственно, мы перешли в хардмод. И сейчас у нас количество монстров, которые будут спавниться, увеличилось. И количество, в принципе, общий пул мобов, он тоже увеличился, то есть добавились новые монстры. Вот мы сейчас открываем сундучки, потому что нам нужна из них конкретно титановая руда, если не ошибаюсь, да, и я немножко подзабыл, как розовая называется. А... Ой, бог весть, может какой-нибудь кобальт, но я не уверен. Розовая? не. В общем, ну, как, короче, крутая с хардбонной руда. Она подсказывает чатки Hello. А, в общем, нужна она нам для того, чтобы создать, а, сейчас скажу, наковальню улучшенную. И также нам надо будет создать из титановой руды и а, адской печки. Нам надо будет создать э, улучшенную титановую печь. Это все происходит для того, чтобы в будущем создавать айтемы без этих э, верстаков, так сказать, без этих э, рабочих столов мы не сможем создавать хардмодные предметы. Вот, мы создали полный титановый сет и создали титановый арбалет. И теперь мы передвигаемся... В данный момент мы передвигаемся, так понимаю, в Кримсон. Немножко сказать, что в главе у Баджера, но обычно мы бы хотели сейчас в святой, чтобы скрафтить себе... Упи стрел. Да, собственно, он передвигается к святому биому, которым мы ожидаем единорожек и фей, потому что это святой биом, серьезно. Ну, типа как благословенный, да, Хау, примерно так можно по-разному. Вообще он, да, фейский такой, чисто с королевой Титани и прочее. Вот оно. К сожалению, как только единорожку мы увидим, нам придется его убить. С него нам нужен дроп, а именно рок единорога. А с фей их пыльца. Это делается для того, чтобы, опять же, повторюсь, создать святые стрелы, которые просто опи 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 Каждый раз, когда они касаются земли или какого-либо монстра, из них также на это место примерно в радиусе там пару блоков падает множество звезд. Именно звезд. Просто море лута сейчас добывает. Если я не путаю, ночью спаун мобов еще увеличивается, хотя влияет ли это на халу? Еще вопрос? Ну, да, вот это дофига. 
А кого слышно лучше? Вопрос в чату тогда. Иногда единорогов приходится долго ждать. Нам нужен рог. Кстати, о будке я ее не совсем вижу. Возможно, он просто положил ее в сундук. И вот мы наконец-то дождались вам на единорог. Теперь мы хватаем его рог и убегаем. Убегаем мы именно в Кримсон, насколько я помню, правда. И все, что нам нужно было сделать, это опять же добыть так называемые души. Ничего, крок отвалился, это не страшно. Это хотя бы не хвост, он вернулся. Души света и души тьмы нам нужны будут для, опять же, крафта тех самых механических боссов. И всего три в игре. Это скелетон, скелетрон, прайм, уничтожитель и твинс. И... Для близнецов нам нужно дроп с глаз к туху, которые они летали, там маленькие, вы могли их видеть. А линза для скелетрона прайма — это кости, которые добываются в данже, и для уничтожителя — тот самый позвонок, который мы так отчаянно добывали. Сейчас Баджер опять же делает item frame view, чтобы задюпать себе стрел. Опять же, механических боссов можно бить только ночью. И если я правильно понимаю, он будет стараться всех троих в одну ночь убить, после того, как раздобудет все три предмета призывалки. Также стоит отметить, что нам для этого рана необходимо седло, которое падает, грубо говоря, даже не грубо говоря, с самого первого босса. Это седло прям OP-OP, если обузить его механику. Mm -hmm. И механику дами, это как это... Ну, в общем, механику... Блин, как они называются? По-русски-то. Okay. Ну, на, мани... на манекенах на манекен, да, скакать. Uh -huh. Именно, это самое слово. А, а будет механику манекенов, потому что мы сможем просто бесконечно прыгать на тех самых манекенах, используя седло. Мы очень хотим его выбить. Стрелы, вот эти Джестер Эрус, они еще и круты тем, что просвечивают просто пространство. Например, если бы это был не сиденый ран, в смысле не по конкретному известному зерну, то это было бы супер полезно, чтобы смотреть, где что лежит. Um, я сейчас не слышу долго. Ты на связи? Я здесь, да? Хорошо. Uh, сейчас мы отправились за к ящичку, в котором находится Archery Potion, который увеличивает наш урон. Uh, range урон. Тут в Террале, собственно, есть клад. Как не удивительно. И, собственно, увеличивает наш урон на 20%. Именно урон который мы наносим, используя стрел и рейндж И сейчас мы спавним, спавним королей, королей слизней для того, чтобы получить седло. Мы задюпали их призывалки, и теперь мы будем их убивать до момента, пока не получим то самое. Он ждет сейчас э, линз, которые могут соспавниться. Ну, вообще они из глазиков, которые летают по вокруг вот, на поверхности. Заодно можно поубивать и короля слайма, в смысле слизня. На самом деле у нас чатики правильно отмечают. Я очень боюсь за Баджера. Похоже, он не в курсе, что у него нет уточки, которую он вначале на. Боюсь, что он может быть не в курсе. Okay. 
Ну, они к лунатику очень нужны, типа, уточки. Ага. Они не необходимы. Они просто mm -hmm. необходимы. Ближе к тому самому использованию их, я объясню, что будет происходить. Но в данный момент мы просто фармим седло. Оно прям необходимо. Максимум Блэс Рэнджи. И... И мы наконец-то получаем то самое седло. Клапа-клапа. Это yeah. хорошо, иначе это могло бы затянуться. Собственно, как работает у нас слив? Это, на, это маунт, на котором мы можем передвигаться. У него очень большой, э, собственно, джамп. У него очень большой прыжок. А, и также при приземлении на какого-либо монстра у него есть а, урон, а именно там около 40-50 урона. Он наносит, как, прям как Марио, когда он приземляется на голову кого-нибудь монстра. И сейчас мы видим, как это работает. Мы просто прыгаем, бесконечно прыгаем, не получая при этом урона, потому что механика террария такова, что при этом все мы не получаем урона. Так, здесь, здесь бы на самом деле пояснить было получше, но все работает, как вы видите, мы не получаем урона, но в момент, когда мы наносим урон даме, когда мы наносим урон манекенам, да. Но если мы случайно заденем их и нанесем урон стрелой, мы имеем шанс упасть, что было бы очень... И после того, как мы падаем, мы, соответственно, перестаем наносить урон и можем получить урон. Это немножко опасно, поэтому но мы будем стараться игнори... э, обходить этот момент в будущем. Сейчас мы призываем до хардмодного босса скельтрона. Убиваем его очень легко. И, собственно, я пропустил этот момент, надо было его отметить. Мы убивали святых цветых мимиков, ну, да, да. И, получ... и очень быстро получили лук Дала. Это самый, а, не самый сильный, но очень прикольный лук с уникальной механикой для лука. Мы стреляем большинство, а, большое количество стрел, используя только одну, с небес. И в комбинации со святыми стрелами мы получаем очень большое количество а, дропа, который падает с небес, который наносит очень большое количество урона. Как неудивительно. Мы будем использовать этот лук до конца игры. И будем убивать Монлорда именно с ним, в комбинации с другим, который будет у нас создан из хлорофита. Но он не совсем лук, он арбалет. И здесь мы отправились к механику, это тоже очень важный момент. У него мы покупаем инструменты и провода, которые нужны нам будут для дальнейших... Для голема. Для голема, для Монлорда. В общем... Для дальнейшего рана они нам очень понадобятся. Он купил именно провода, пару инструментов и блоки, которые, грубо говоря, накладываются на другие блоки. И по активации, по активации редстона, так сказать, если вам так будет удобнее, мы сможем удалять эти блоки и возвращать. То есть они будут пропадать, как задняя стенка становится, и возвращаться. На самом деле, если не считать э, спавн okay, у нас no, все really очень неплохо. Ну, даже с седлом. Oh, Вполне неплохой ран. Да, единорог быстро появился. Например. Да и рыбачить долго не пришлось. Это хорошо. То есть, относительно... Но... Угу. Сейчас очень важный момент будет. Мы получили все три призвалки механических босса и призываем их всех в один момент. Знаете почему? Потому что мы, мы обузим механику игры, и поэтому мы не получаем урон от них. Также стоит отметить арену, которая находится. Это просто такая, грубо говоря, конструкция, в которой есть двойное, двойной потолок. Это делается для того, чтобы не задевать а, звезд, звездами сами манекены. Как я уже отмечал, нас могут убить, что, собственно, происходит, но это происходит не потому, что мы неправильно что-то делали, это происходит потому что настало утро. А, произошел глич. Произошел троллинг. Okay. Uh, 
Plantera. Uh, we can, we're definitely able to find Plantera since we're on this different uh, map. Если я правильно понял, он сейчас будет адаптироваться, скажем так, перескочить на другой мир и как бы пропустит. Не смотрел на часы, наверное. Но он пойдет сейчас бить Плантеру, если я правильно понимаю. Решил подзабить уже немножко на конкретно вот этих. Сейчас переведет. Пере... Нет, он, он, создал, он создал заранее э, мир уже в хардмоде, насколько я понимаю, с убитыми механобоссами. В котором уже, если сейчас мы увидим руну, руду хлорофита, он... Все, все точно, это хардмодовый мир, в котором уже доступна плантера. Это немножко бэкап-стратка, это не легитимный ран уже, но ничего страшного, это марафон, такой отличается. Все окей. Мы нашли призвалку у Плантеры. Плантера это такой босс, который призывается после уничтожения бутона Плантеры. Такой розочки. Или как это можно назвать правильно? Бутоном. Да, бутон. Сейчас мы... мы ищем хлорофитовую руду, которая исполнится после убийства механа босса. Видим бедного мага, которому никто не поможет, потому что это спидран. Может быть, ка... Может, конечно, это лукается плантеры, но как бы не суть важно. Я точно помню, План... что он называется бутон, но... Но он уже троху нашел плантеру, даже пошел немножко в сторонку. Он, он нашел искать, собственно, руду, которая нужна mm -hmm. ему для создания арбалета. Сейчас Баджер осознал, что у него большие проблемы. Я не совсем уловил, что произошло. Ну, не до конца объяснил, но говорит, надо ждать ночь пока. Почему видим, что мы забыли? Еще раз. Механа босса. Иначе для чего ему кости? Хам, как бы никто ничего не видит. Ничего не было. Мы играем в террари. Вот все мы возвращаемся. Так, все-таки план у него есть. Да ладно, что он делает? Пока, говорит, читайте донаты, я, я все сделаю, не переживайте, ребята. Чатик, закройте глазки и слышите донатики. Залетел донат на полтысячи долларов с просто пожеланием удачи. Но ему удача сейчас нужна, кстати, да. Как он во время интервью перед еще Панчау там говорил, он безумно благодарен комьюнити за поддержку, то есть всем игрокам и зрителям там каналов по Террарии, потому что это, я думаю, он даже перебавит теперь благодарен. Нам чатик правильно подсказывает, на самом деле, Крок, это очень сильно, очень нужно отметить. Mm -hmm. У него нет кирки, святой кирки, которая... У, у каждой кирки есть своя мощность в этой игре. И каждая мощность берет свой определенный блок. То есть, грубо говоря, у блоков есть твердость, у кирки есть мощность. Если у твоей кирки недостаточно мощности для блока, то она не сможет его скопать. У нас есть титановая кирка в данный момент. Из-за чего как бы мы не можем добыть хлорофитовую руду. Это, так сказать, какой-то... Это провал. Чтобы Пиаско. немножко заставлять игрока идти по линии, которая придумана разработчиком, чтобы мы не могли сразу спуститься в ад и добыть, допустим, адскую роду. К примеру, все равно это возможно сделать, но это немножко сложнее. То есть они немножко искусственно удлиняют игру, но на самом деле это интересно, вот... Рост, э, как это, с несложности, а способности игрока, там, это, это интересный аспект террарии. Да, я очень уверен, что Баджеру сейчас очень интересно. Он себя чувствует максимально заинтересованным игрой. 
Terraria is one of my all-time favorite games. Badger has inspired me with how uh, involved he is in the Terraria community. Кому интересно спидраны Terraria, но он еще особо не видел, прям люто рекомендую канал Нинги Шу. Пишется Нинги Шу, можно в чате написать. Они комментируются чисто текстом, но этот человек просто делает лютые спидраны с лютыми условиями, сложностями, челленджами. Это круто просто смотреть. Баджер в данный момент просто стоит. А, скорее всего, он ждет ночи, но вообще у него есть чем бы заняться, почему-то он не занимается этими вещами. У нас будет большая арена, последняя арена — это для борьбы с Мондордом и Культом. Но я уверен, у Баджера все под контролем, он знает, что ему делать to young people who are getting into the field of preventing cancer and doing science and things like that, which is really awesome. The idea that the money that we're contributing here today, helping out someone get an education and build a life for themselves, that, that is I, I'm, in, incredible. What a, what a mm -hmm. beautiful and fantastic... Собственно, Баджер сейчас показывает себя во всей красе. Он просто ведет речь. Он просто... Он прекрасен, он настолько красноречив, просто непонятно, почему он именно стример, а не, допустим, какой-нибудь... Не знаю, шоумен на ГДК. Шоумен, да? Не, он на самом деле шоумен, он уже шоумен. Я просто подзабыл организатор или, собственно, ведущий ГДК, я не знаю, я бы дал ему такую роль, почему нет? Я уверен, он справился бы. Не исключено, что это еще случится. Я, например, ну, только в девятнадцатом году с ним познакомился. До этого, видимо, он не так активен был. Но в целом растет количество спидранеров, людей, которые увлекаются спидранами не только как гики, как лютые задроты, но и как вот, ну, шумы и дали. Люди, которые делают развлекательный контент, действительно крутой. На некоторых просто можно с удовольствием залипать. Одиссею э, спидранит, например, как же его, Small Land, на него смотреть, прям одно удовольствие. И таких людей становится все больше, помимо вот просто садров, э, тех, за кем интересно следить, э, креаторы, в YouTube их так называют. Еще бывает же хоинг, когда выстраивают рельсы, садятся в вагонетку и носятся по кругу. Нет, там, там не в вагонетке, я не помню. Часик, пожалуйста, F за уточку. Прощай. Ну, это как альпака, только... Ничего смешного. Только грусть. На самом деле, Баджер просто злой, потому что у него все вышло не совсем так, как хотелось бы. Полоска ХП заполнена на максимум, а вот мама всего одну, ну то есть звездочек он не поднимал. А у него ведь персонажа называют. Говорит, пришлите мне побыстрее сейф файл с ночью, а то день бесконечный в этой террарии, сколько можно. Солнце вон висит в небе и даже не двигается. Ну, оно двигается, но очень медленно. И, собственно, мы получаем необходимые файлы. Полагаю, он запускает сейчас сервер, чтобы стать хостом, и у него была возможность самому переключить. 
Мы сейчас видим небольшие хакерские намеки. Хакермен! Вроде бы как бы и руины руины, но за баджером всегда прикольно смотреть. То есть он в руине как бы не, ну, не кринжует, скажем так. То есть во время обычного своего стрима, что бы там ни происходило, за ним всегда просто приятно и то, что, то, о чем говорит Крок, у него ничего не вышло, он просто, он просто пошел. Как вам затылок, ребята? Ой, эти волосы. Прекрасно. Это Head and Shoulders или это Шаума? Может, Шампту? Uh, подождите, uh, за рекламу. Да. А, это фруктис гарни. Я уверен. И чистый кератин на голове. Кератиновые нити. Все пытаются помочь Все. И мы наконец-то набрались на этот сервер. И, и, и непонятно, что он, почему он тянет. Похоже, мы ничего не, не допились. И мы просто ждем ночи. Все еще вечереет. Это как один хороший ролик был то ли в Comedy Club, то ли в Смехопанораме, я их не различаю, но там говорили «Смеркалось!» Вот на экране там смеркается потихоньку. Просто ставили террарию на фоне и сидим. Общаемся. В очередной раз Баджер пытается за... включить сердце. В этот mm -hmm. раз получится или нет, интересно. При этом говорит, как к нему по-доброму отнеслись. Пригла пригласили на Games Done Quick, насколько все тут приветливы. У него-то внутри ёкает, типа, пригласят ли меня после этого еще разок после такой руины. Но как бы, на самом деле, блин, такого красавчика не пригласить. Он подготовится лучше, хотя вроде хорошо подготовился. Это марафонная удача. Сначала удача была неплоха, сейчас что-то вот, вот такое вот бывает. Тоже. И мы все еще пытаемся. Несмотря на то, что уже буквально подождать минутку, и у нас... Но, кажется, все у нас вышло. Пароль. У нас неверный пароль. И из зала ему кричат три нолика. Три нолика это наш пароль. И мы попадаем на сервер, где у нас ночь. Наконец-то мы получили это. И It это okay, просто good. нам невероятно повезло, что right, это именно баджер в такой ситуации находится. Любой Look, другой раннер, я был уверен, паник, испуг, потерял контроль. Но баджер у нас просто продолжает заводить толпу и чувствует себя в порядке. И вот мы делаем вторую попытку. В этот раз она будет удачной. Мы суманим всех трех мех боссов и убиваем их, заливая просто стрелами и в совокупности со звездами. При этом прыгаем на слаймом, на слайме, находясь на слайме, который прыгает на манекенах. Манекенах. Он по новой проводит интро, здоровается с чатом и всеми зрителями. Потом просто на записи вырежут нормально. Тем временем дестройер уже уничтожитель уничтожен. Как бы это не звучало каламбурно. 
and then we'll have a uh, golem fight which we'll laugh at and cry a little bit at because he's a very sad enemy Chatic. and then we'll have a uh, plus chat кто будет вышибать колени за уточку a little bit behind i actually can't see the timer so i have no idea what my time is i'm going to i'm going to imagine that it's really good uh, we're absolutely fantastic никакого негатива к баджеру но estimate over estimate есть over estimate we actually might be able to get under our target time still because we'll we'll find plantera pretty quickly Правило есть правило. И мы наконец-то получили ту самую святую кирку. Кирка топора, если быть точным. И мы возвращаемся в тот мир. Это, это похоже на шутку. И у Баджера не корректный паспорт. Он ошибается, ошибается второй раз, и, к счастью, он попадает на сервер, и в этот раз ничего не заруинилось. Казалось бы. Причем здесь... Террари. Да, именно террари. И в данный момент мы пытаемся вернуться к тому самому бутону Плантера, который мы нашли очень долгое время назад. Также скопать хлорофит. Нам нужно два, две руды хлорофит. Мы опять же строим ту самую арену для борьбы с Плантерой. Также очень хотелось бы получить арбалет до битвы с плантом, чтобы нанести побыстрее летальный удар. Хлорофит у него все еще нет. Ему нужно два, чтобы дюпать, как обычно. Мы нашли поушен шахтера, зелье шахтера, который подсвечивает нам всю роду, все чаши, все базочки и все сундучки. Таким способом, как мы видим сейчас, это все подсвечено. Небольшой такой декальный чип. Мне так понравилось делать чип типа этот, когда в лианы, вешаешь на стену лианы и в них крюком кошкой притягиваешься, и у тебя как будто бинокль. Можно посмотреть на другую сторону карты, только очень долго экран будет туда скроллиться. Да, есть ну, только сейчас уже, по-моему, не лианы используют. Там просто используют молоточек и изменяют блоки таким образом, что мы уже можем использовать тот же самый, грубо говоря, бинок. Без бинок. Ну, да, да. И это происходит таким образом, что мы долетаем до края, от края мира до края можем долететь. Но это, к сожалению, не будет использовано в этом ране, потому что это зачастую используется в других ранах, в других категориях. Но не здесь. На самом деле сложно сказать, Сказать, что в данный момент ищет баджер, сомневаюсь, что это хлорофит, но бы уже давным-давно его нашел. Возможно, все еще он не нашел хлорофит, но я не верю в это. Это просто невозможно. Он бы его давным-давно нашел. Если бы он заспавнился. А что если? Что если он просто не заспавнился, его нет? На самом он нашел. Ничего, все, мена. Он нашел всего один. И, собственно, я не совсем вижу, если у него два хло... две хлорофитовые руды. Она осталась снизу, собственно, он... он не заметил, что у него был полный инвентарь, он не поднял. Надеюсь, он не потеряет ее. Он нашел два кусочка руды, но они находятся в, ран в рандом в разных местах. И ему приходится сейчас возвращаться за старым кусочком, который он забыл поднять. <связь> Зато прикольно посмотреть на его реакции на все это. Потому что <связь> он лайкует найти еще один кусочек, потому что. 
on pro hey, on PTA, I'll start it. За некоторыми людьми, когда они руинят и кринжуют, просто больно смотреть. С Баджером весело. Это клево. Баджер вообще клевый чел. Жаль, что ему так не везет. На самом деле, это очень странно. После убийства трех механических боссов игра переходит в очередной, грубо говоря, новый режим, где у нас спавнится Плантера, где у нас изменяется данж скелетрона, и также спавнится Хлорофит по всем джу. Хлорофит — это единственная руда в террарии, которая имеет возможность увеличиваться в размерах, а именно она переходит на ближайший блок грязи. Со временем Но происходит это долго. Наконец-то мы находим два хлорофит. Он немножко забыл про хлорофит, который находится прямо под его дюб станцией, но ничего страшного. Было бы более странно, если бы он пошел искать второй, хотя он уже, грубо говоря, но он находился просто достаточно близко, так что искать его не пришлось. На самом деле, очень-очень печально, что этот ран немножко заруин. Он, был, он начинался достаточно хорошо, это мог быть, не знаю, сап 50 спокойно, но в данный момент у нас уже 50 минут на таймере, и мы не видим, чтобы он уже стремился к убийству Нигор. Здесь будет повер эстимейт, причем вполне возможно, что большой. Относительно рана. Также эстимейт, он по факту... Гру... Нельзя сказать, что он завышен, потому что террария рандомно. Может произойти что угодно. Боюсь, что в данном ране у нас произошло, произошло самое страшное, что могло произойти. За исключением, наверное, не знаю, выключенного ПК. Не знаю. Если бы у него, например, винда слетела в данный момент. Наверное, это, это второе по самому плохому. В данный момент мы создаем множество а, арбалет из хлорофита. У каждого, у, у, у многих вещей в этом мире есть своя зачарка, так сказать, своя свой уровень качества. И в данный момент мы ищем о, нереаль, нереальный арбалет из хлорофита. После чего мы а, а, божественный, насколько я понимаю. Если я ошибаюсь, но ну, вроде нереально он все еще лучше, но ему достаточно просто божественно. Мы не используем арену с манекенами против этого босса. На самом деле, этот босс, ну, это не обязательно для Пантера. Потому что это нормал, она наносит всего 30 урона попаданием. У нее достаточно мало здоровья, и он просто может ее без арен. Еще босса назвали Плантеры в честь рок-банды, рок-группы Пантера. Фанфект. Хватает отсылок к поп культуре. У этого босса есть две фазы после нанесения, после пересечения отметки в 50% здоровья. Она переходит в более такую активную и страшную форму. Она раскрывается и показывает свои клыки. Она начинает кусаться и гоняться за нашим персонажем в разы быстрее. Страшно-страшный цветочек. Но мы с ним справляемся, потому что он наносит очень мало урона в норме. Если бы это был эксперт, то он бы просто не справился таким образом с ней. И после убийства Плантера у нас открывается доступ в данж. На самом деле, в казуальном прохождении мы бы очень хотели поднять тот ключик, который он оставил. Но так как мы спидранеры, у нас есть возможность пробраться прямо под данж Галема. Он называется, если я не ошибаюсь, данж ящериц. Или... Он, он, ну, он, Лизард. он наполнен да. ящерицами те, теми самыми, о которых я уже говорил. Но так как мы спидранеры, я повторюсь в очередной раз, мы не будем даже в него заходить. Мы, помните, мы подошли к механику и купили у него несколько блоков, которые могут, а, грубо говоря, делать неощутимыми другие блоки. Да. Так вот, именно это мы будем использовать. Самое странное то, что делает сейчас Бат. Он немножко потерялся, он немножко запутался. Mm, решил повторно. Плантеру Боюсь, что он хочет найти данж. 
Странно, что он не знает, где находится. Баджер оправдывает свое оправдание, говорит, что это хоть это и Сидетран, это все еще миры очень большие, так что довольно сложно запомнить, где что находит. В любом случае, он добирается таки до этого данжа и пробирается прямо под последнюю комнату этого данжа, где находится... А, если я не ошибаюсь, стол Галема или как-то так. Ну, статуя. Это статуя, которая, используя а, определенным образом, с определенным предметом, который называется а, солнечная батарея, если я не ошибаюсь. Или... В общем, мы используем батарейку, которая призывает при нажатии на эту станцию Галема, грубо говоря, мы можем, мы можем, собственно, призвать его. В данный момент мы пробираемся под нее, потому что так быстрее нам не придется проходить полностью весь этот дом. Там много ловушек, препятствий вообще сложно. На самом деле, Террария невероятно интересная игра, проходя ее кузовать. Невероятно интересная, невероятно не реиграбельная. Мы можем проходить ее множество раз. После того, как мы ставим, собственно, тот самый блок, который диспавнит другие блоки, мы получаем себе в распоряжение, опять же, столб для, стол для призыва Голема. И совсем правильно изъясняюсь, но я думаю, все и так понятно. Мы... После чего... Это, на самом деле, получить этот стол можно только после убийства Голема и с маленьким шансом выпадания из него а, кирки. Потому что это, опять же, прочность у этого стола очень высокая, и добыть его обычным способом мы не можем. Но используя такой... Мы можем получить себе этот стол и отправиться к себе домой, к себе уже построена заранее арена. Мы получаем эту кирку, кстати, эти арена у нас в первом слайде. Но она нам уже не нужна. На самом деле, те, кто не знаком с Террарией, Террария хоть и 11 -го года, у нее постоянно выходит обновление. А, не то чтобы прямо постоянно, но она обновляется, добавляя в нее очень много контента. На самом деле, близится новое дополнение. Ходят даже слухи про Террарию 2, но это, боюсь, что слухи. Я не помню, не могу сказать точно, был ли официальный анонс. Не могу сказать, как бы... Собственно, здесь у нас... Он счетерил! Он счетерил, опять же. В этом мире уже заранее была построена арена с утками. Собственно, мы видим большое количество уточек и заранее построенная арена. Большое количество статуй уточек нужны для того, что... Как работают статуи в этой игре? Мы можем поставить любую статую любого монстра, активировать ее, и из нее вылезет тот самый монстр, чья это статуя. Также у нас стоит отметить, что уточки немножко погружены в воду, потому что... Ну, статуи уточек. А, потому что иначе они не заполнятся, а у них есть а, а, требования. Залетает очередной большой 5000 долларов, от чего он в очередной раз в шоке и начинает реагировать бурно на это, но ничего. А в данный момент, если я не ошибаюсь, мы ждем спам на культистах. культист — это, грубо говоря, босс. Мини-босс, после убийства которого у нас в казуальном прохождении спавнилось бы 4 башни. После убийства этих четырех башен, которые имеют свой уникальный цвет, имеют своих уникальных монстров, и также уникальные души, из которых мы сможем крафтить а, оружие и броню. Но, к сожалению, этого мы не увидим ранее, потому что у нас есть уточки. Тот самый Джокер, о котором я говорил, они нам нужны для того, чтобы... У, у Террари есть такая механика. Есть максимальное количество а, существ, максимальное количество, грубо говоря, NPC, которые могут заспавниться. NPC можно назвать... Ну, это не совсем верное название. Даже существование сложно назвать, но в общем, а максимальное количество, ну, максимально value, которое можно заспавниться, и это, этим самым value на весь мир будет у нас количество уточек в размере много, 
Очень много утра. Ну, около 200, по-моему, там лимит что-то такое. Мы видим летающую тарелку, которая летающий зон, который к нам подлетает, но он нужен для призыва марсианского марсианского нашествия. Но, к сожалению, она нам не нужна на данный момент. Если бы он нас просканировал он и улетел бы, он бы призвал это самое марсианское наследие. Все еще нам не везет. И мы не видим Лунатик. Культист потерялся. Культистов именно, да? Лунатик культист это самый главный. Да, к сожалению, это будет стопроцентный овер с тем. Поймали плохой оранж. Главное же показать эффектный раз. Что у нас уже получилось? А в данный момент Баджер в очередной раз отправляется в файлы игры и собирается потерить. Он показывает всем видом, что ему очень не везет, и собирается, боюсь, что спавнить. пытается вспомнить, как поставить денек, чтобы был день. Проверяет, есть ли какие-то сундуки для персонажа. Нужны эти... А, ну, давай. Думаю, ну, я просто пытаюсь переводить, что он там говорил. Нужны эти сундуки ему для того, чтобы получить uh, солнечные часы. Солнечные mm -hmm. часы, они довольно редкий дроп. Uh, они зачарованы okay, еще. Также okay, стоит отметить. И yeah, благодаря we'll do, этому we'll do, we'll они имеют такое свойство <laughs> перематывать here, okay? uh, <laughs> вот в любое <laughs> время, которое мы находимся, перематывать его на ближайшие 4.30. 4.30 утра. Окей, okay, все, все нормально. У нас пришел день. И мы наконец-то можем отправиться к луне. Который, как выяснилось, не спавнится ночью. Они не там. Боюсь, что... В очередной раз удивляюсь тому, насколько баджер заводит толпу. Он просто... Он невозмутим. Он, он продолжает себя чувствовать прекрасно, шутить. И продолжает... Ранить террарию? Пускай она просто всем видом хочет показать ему. Нет, Баржа, ты убил уточку, прости меня. За уточку ты не получишь никак, никакого рана. За уточку ты потеряешь, отплатишь коленочками, чашечками. А, он рассказывает, что, ну, вообще у меня personal best, мой лучший результат 43 минуты, я не такой же, ну, отвратный игрок, ну, может, средние руки. То есть он там не прям рекордсмен, но он классный именно вот раннер, за кем интересно смотреть, что бы ни происходило на экране. Извини, что перебью. Хоньк? Мы видим, как Баджер активировал uh, таймер, который вот находится в тд И после чего он опять это сделал. Он заспанил много-много-много уточек. И убил их все. И он продолжает чувствовать себя хорошо и улыбаться. Он только что просто сделал аннигиляцию уточек. Геноцид. Кришмар. Тем временем он получил посох слизни откуда-то. Откуда Полагаю, что субъект. Это очень редкий дроп. Очень редкий дроп. Так что можем считать, что ему повезло. 
I, I, I want to see what Twitch chat has to say about this. Hey, Twitch chat, shout out to you all. Uh, just not just uh, if even if though you're not here, you're still supporting just by watching. So it's a really cool thing. In principle, I can once again repeat that we need to have some eggs. Eggs are needed for memes. Hoink. Нет, шучу, конечно же, уточки нужны для того, чтобы забить спаун value, забить максимальное количество существ, которые могут заспауниться после убийства лунатика. То есть мы спауним лунатика. Лунатик у нас появился. Активируем рычажок, чтобы спаунить уточек. Уточки спаунятся до момента, пока полностью не забьют своим value, своим спауном максимальное количество существ, которые могут быть заспаунены в принципе. То есть... Будь то башни, которые спавнятся после убийства лунатика, будь то какое-либо другое существо, абсолютно все не могут заспавниться, пока у нас большое количество уточек. После убийства лунатика мы убиваем всех уточек. К сожалению, это нужно для спидрана. Извините, что я сейчас замолчал. Баджер, Баджер сейчас сделал большую ошибку тем, что к нему прилетел тот самый зонт, о котором я говорил. Он его просканировал и улетел. После чего в чатике мы увидели надпись о том, что марсианское нас на нашествие приближается. В данный Марс момент Баджер ищет команду. Баджер ищет команду для спауна. Боюсь, что... Ну, я так понял, он уже готов Мунлорд мун назвать. Он, он обрадовался тому, что есть какой-то мини-босс, но это не он, это не верно. Не менее мини-босс, нежели Лунатик, но все еще. Большое количество АЕЯ, критическое количество АЕЯ в чатике. Games on Несмотря на то, что у нас не получается ран, абсолютно, абсолютно, у нас очень много донатов залетело на этот ран, прям очень много. Буквально за ближайший час у нас залетело около 30 тысяч долларов. И также мы видим в, а, в консоли у нас хонь. Объясняет еще. Он очень хотел, чтобы его забег на Games Done Quick ну, запомнился аудитории, и этой цели он добился, потому что такое тоже не, за, не забыть. Допустим, это не мировой рекорд, но это... Это тоже то, что забыть сложно. В данный момент... А... <laughs> Извините. А, в данный момент чат, собственно, не чатик, а зал подсказывает, какие команды вводить Баджеру. Ему сказали три... <laughs> И он посыпался. Посыпался, потому что это был тот самый пароль для входа на сервер. Ну, конечно, не только из-за этого, потому что вся ситуация максимально абсурдна. Конечно. Тут весь гейм с Данкуй выходит в жесткий овер и он не очень облегчает ситуацию, но перед этим был панчаут, который прям вот минут на 15, минут 15 выиграл свободного времени. Это очень в, данный, в данный момент Баджер пытается через команду заспавнить Монлорда. Не совсем понимаю, почему он просто не достанет себе спавнер Монлорда. А именно такое существует, если совместить а, все по одной из каждой башен, а, частиц башни. И также, если не ошибаюсь, слуп Монлорда там. А, руда или слитки? Я немножко подзабыл. Очередной большой донат. И, и здесь мы видим, как Баджер заходит по Wikipedia. И ищет команду. Что происходит, спрашивает нас в чатике. Происходит внезап... просто внезапные руины. Внезапная руина. Все валится из рук. Но, тем не менее, Баджер делает невероятное шоу. Просто невероятное шоу. 
Просто дичь. Ему как бы уже дают прозвище Баджер э, Золотая рука. В смысле, он зарабатывает безумное количество денег, там запускают поезд э, пожертвований в 10 долларов. Постоянно залетает по 500 что долларов. У Баджера не вышло завершить ран. Он всех поблагодарил. Mm -hmm. Поблагодарил за донатики. Да. И, по всей видимости, это, это тот самый конец Террария. Несмотря на то, что у Баджара не вышло убить Мундорда, я считаю, что он заслушивает все равно клад. Он сделал невероятное шоу, которое Games Done Quick навряд ли забудет. Аудитория так тем более. Я даже не знаю, есть ли смысл выбивать ему чаш. Несмотря на то, что он устроил геноцид уточек. Несмотря на то, что у него не вышел ран. Несмотря на то, что он просто читерил в открытое, я считаю, он все равно сделал то, что нужен, то, что должен был. Он сделал шоу, чем я пошло, mm -hmm. является Гейнсанг. Да, такой интересный забег, специфичный, мы с вами посмотрели. Может быть, не увидели действительно всего, что таит в себе спидран Террарии, там всех классных нюансов их много, это клево. Что, Митс, ты еще какое-то время тут побудешь, пока перерыв, до следующего. Да, я полагаю, в любом случае надо как-то развлекать чатик, пока у нас Ближайшие 1, 12 часов, если я не ошибаюсь. Да, 12 часов 25 минут. Ну, Кентики, ближайшие ожидает... 12 часов будет две игры. Да, нас ожидают очень, очень долгие игры. А именно Final Fantasy, которая будет у нас 